ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീ കത്തിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടിരുന്നോ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ ഡൽഹിയിൽ തീ കത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചോ ഇല്ല പെരിന്തൽമണ്ണ കത്തിയാലോ പത്ത് ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നല്ല ഒന്നാം തരമായി മാലിന്യ കൂനയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചാലോ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായാലോ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ബാധിക്കും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന തരം ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ ബോംബെ അതുപോലെ ഗോവ തുടങ്ങിയ കൊച്ചി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തീരദേശത്താണ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ലക്ഷദ്വീപ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോവും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ മുങ്ങിപ്പോവും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ എവിടെ പോയി ജീവിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് യൂത്തിന് മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഇങ്ങ് താഴെയുള്ള വാർഡ് മെമ്പർ വരെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ ജനപ്രതിനിധികൾ അല്ലേ പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് കോടതികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൂടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നവർക്കൊക്കെ ഉറക്കമൊന്നും മാറിയില്ലേ ഇല്ലേ മാറിയോ ഉറക്കം മാറിയില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ശരി എൻ്റെ കോളേജ് കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയാൽ ആദ്യത്തെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രസംഗം നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായി കേൾക്കും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെയും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കും പരമാവധി അറ്റൻഷൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം തീരുന്നവരെ ഉണ്ടാവും പിന്നിതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നാൽ മതി മനുഷ്യരുടെ അറ്റൻഷൻസ് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയം എത്രയെന്നറിയോ എത്രയാ ഏ എത്രയാ ട്വൻ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണോ എത്രയാ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു പഠനം വായിച്ചു മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സ് അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇത് ലാസ്റ്റ് സെഷനാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം സാമാന്യമായിട്ട് ആ പറഞ്ഞയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ ആളുകൾ ഇനി എങ്ങനെ അടുത്ത സെഷൻ കൂടി എന്നെ സഹിക്കും എന്ന് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സുസ്ഥിരമായ ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പെടുക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ദുരന്ത ലഘൂകരണം മുതൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം വരെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനായി മാത്രം ഇരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക കാര്യം ഈ വിഷയം നാളെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഇന്നലെ വരെ കേട്ടതുപോലെ അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമാണെന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പത്രം ടി വി മറ്റ് സ്കൂൾ കോളേജ് മറ്റ് ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോവും ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീ കത്തിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടിരുന്നോ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ ഡൽഹിയിൽ തീ കത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചോ ഇല്ല പെരിന്തൽമണ്ണ കത്തിയാലോ പത്ത് ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നല്ല ഒന്നാം തരമായി മാലിന്യ കൂനയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചാലോ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായാലോ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 
നമ്മളെ ബാധിക്കും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന തരം ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വർഷത്തെ ഈ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് മനുഷ്യരുടെ നാഗരികത നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന് വസ്ത്ര വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൃഷി തുടങ്ങി നാഗരികത തുടങ്ങി നമ്മളൊക്കെ ഒരു ടൗൺഷിപ്പൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എണ്ണായിരം വർഷത്തിൽ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു എവല്യൂഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്താ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ പറ്റി കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ നേരിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരല്പം വൈകും അത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സയൻസ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം ഭൂമി ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കവചങ്ങളിലൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഓസോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ലെയറുകൾ ഭൂമിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വികിരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തന്നെ ഇത് സയൻസ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടമാനമായി കൂടുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം അന്വേഷിക്കുന്നത് മുമ്പും ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് എത്ര കാലമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര കാലമായി അറിയാമോ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര കാലമായി അറിയാമോ ഇല്ല മനുഷ്യരുണ്ടായിട്ട് എത്ര കാലമായി മനുഷ്യരുണ്ടായിട്ട് എത്ര കാലമായി ആരും ഒരാൾ പോലും ഗസ് പോലും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഏ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പറയുന്നതിന് ഇല്ല കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി ഏ മനുഷ്യർ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇല്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനുമുമ്പ് ഇല്ല തുണി ഉടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും നാല് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഗൂഗിളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കൂ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യർ എൺപതുകളിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് ചൂട് കൂടുന്നത് അതെന്താണ് ആ ഇടപെടൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട കാർബൺ അത് ഫ്യൂവൽ ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് കുഴിച്ചെടുത്ത് മനുഷ്യർ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ആ കാർബൺ ഒരു ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ അളവ് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും റേഡിയേറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ നമ്മുടെ ലോവർ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രതലത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നു ചൂട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഉഷ്ണമുണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നമാണോ ചൂട് വേറെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ ബാധിക്കും നമുക്ക് ചൂടും തണുപ്പും വലിയ പ്രശ്നമല്ല വേറെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാ 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 അരി ചോറ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നെല്ലിൽ 
നെല്ല് തന്നെ ഉണ്ടാവോ കൃഷി ചെയ്യാതെ നെല്ല് ഉണ്ടാവില്ലേ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അറിയാലോ അല്ലേ പോളിനേഷൻ അറിയില്ലേ ഒരു ചെടി ആ ചെടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കണം ചക്ക കഴിക്കണമെങ്കിലും മാങ്ങ കഴിക്കണമെങ്കിലും തേങ്ങ കഴിക്കണമെങ്കിലും ഈ ചെടികളിൽ പരാഗണം നടക്കണം പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കണം വേണ്ടേ ഇതാരാ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുകയാണോ രാവിലെ മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ എടുത്ത് പോയി ഓരോ ചെടിയിലും പരാഗണം നടത്തേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് അടുത്ത ചെടിയുടെ അങ്ങനെയാണോ ആരാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് കാറ്റ് അല്ലേ ചെറിയ ബീസ് അല്ലേ ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇൻസെക്ട്സ് അവരാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ചെടികളും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും പഴവും മറ്റും മറ്റുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അവരാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ചക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാവിൻ്റെ പരാഗണം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ചക്ക തീറ്റ നിൽക്കും ഇല്ലേ നിൽക്കും മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്തത് കൊണ്ടോ വളമുണ്ടായത് കൊണ്ടോ മണ്ണിൽ വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ടോ ചക്ക ഉണ്ടാവില്ല പരാഗണം നടക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാൻസും ഓരോ അനിമൽസും ജീവിക്കുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് ഈ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഒരല്പം ചൂട് കൂടിയാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇതിലൊരു സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതായാൽ പകരം ബംഗാളിയെയോ തമിഴിനെയോ പണിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ടെക്നോളജിക്കലി നമുക്കിതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കലി മറികടക്കുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരു പാലം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വരും ഇവിടെ തകർന്നു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടും സ്വാഭാവിക അഗ്രികൾച്ചറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രമാൽ സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രതിസന്ധിയിലാവും കൃഷി മാത്രം മതിയോ കാടെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും ഈ ജീവജാലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് കടൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് വിഭാഗം കടലല്ലേ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവജാലങ്ങളുള്ളത് കടലിലാണ് പ്ലവകങ്ങൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ നിന്നാണ് കടലിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ കടലിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ ചൂടൊരല്പം കൂടിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏരിയകളിലുള്ള ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു ഉഷ്ണവാത പ്രവാഹം ഒരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പ്രവാഹം ഒരു വശത്തു കൂടി മാറിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ട് ശീലിച്ചതും പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചതൊക്കെ പഠിക്കുക ജോലി കിട്ടുക നല്ലൊരു കല്യാണം കഴിക്കുക കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുക ജോലി കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കുക വീട് വെക്കുക താമസിക്കുക ട്രാവൽ ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്യുക മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുക ഇതല്ലേ ഇത് നമ്മളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബാക്കി എല്ലാ സംഗതിയും ഇപ്പം നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു വലിയ മാലിന്യ കൂന തീ പിടിച്ചാൽ തീരാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയായി മാറിയാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മുഴുവൻ പ്ലാനിങ്ങും പൊളിയും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കടന്നു വരുന്നത് ദുരന്തം വെള്ളപ്പൊക്കം കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നവരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചോ ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ സേഫാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ കേരളം വളരെ നല്ല സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഈ പുഴയുടെ അടുത്തൊക്കെ വീട് വെക്കാൻ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് അപ്പം അത്ര തിരക്കുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു ലേശം പേടി തോന്നി അല്ലേ മഴ ഒരു രണ്ടു ദിവസം പെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേശം വേവലാതി തുടങ്ങും മഴ ഇനി ഇന്നും കൂടി പെയ്യുമോ എല്ലാത്തിനോടും ഒരല്പം പേടി വന്നു തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവും
ഓരോ ദിവസവും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയും ഈ ഭൂമിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെയൊക്കെ കൂടുന്നോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയിലും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ജലഗതിയിലും എല്ലാത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിസാസ്റ്ററായിട്ട് പരിഗണിക്കും ദുരന്തമായി മാറുന്നു എന്താണ് ദുരന്തം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒട്ടും പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മനുഷ്യരുണ്ടാക്കി വെച്ച മെക്കാനിസത്തിനൊന്നും കോപ്പപ്പിയാത്തതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സംഗതി ഒരു ഒരു നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ദുരന്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക നമ്മൾ ആദ്യം ദുരന്തം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി ലോകതലത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് ഐ പി സി സി ഇൻ്റർനാഷണൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ഐ പി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഐ പി സി സിയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരടങ്ങിയ ഒരു സമിതി പഠനം നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച് പുറത്തുവിട്ട ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മനുഷ്യരുടെ കാർബൺ എമിഷനാണ് ഈ രീതി തുടർന്നാൽ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഈ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കാർബൺ എമിഷൻ കുറച്ചേ പറ്റൂ എവിടെ നിന്നാണ് കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സുസ്ഥിരമായ ജീവിതം വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ ഫ്യൂൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മളുടെ എനർജി എഫിഷ്യൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് കത്തുന്ന ഫിലമെൻ്റ് ഉള്ള ബൾബ് ഇല്ലേ അത് മാറ്റി ഒരു ട്യൂബിലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞില്ലേ തേപ്പ് പെട്ടി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അച്ഛൻ തേച്ചിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ തേച്ചിട്ട് പോയി അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മകളോ മകനോ വന്ന് തേച്ചിട്ട് പോയി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് ചൂടാക്കണം കോയില് ഇങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലോ ഒരുപാട് എനർജി കുറച്ച് മതി ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറിയാൽ വലിയ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അമ്പത് വർഷമോ നൂറ് വർഷമോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നൊരു ദുരന്തത്തെ നമുക്ക് മുന്നൂറ് വർഷമോ അഞ്ഞൂറ് വർഷമോ ആയിരം വർഷത്തേക്കോ അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നത് വരെയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെയോ നമുക്ക് ഒരു തലമുറയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി വളരെ ഭീകരമായിരിക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല തിരിച്ചടി ഭീകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാലോചിക്കുക അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റായിട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ടോ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റിലാണ് കേരളം അഞ്ഞൂ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കോസ്റ്റുള്ള കേരളമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവും തീരത്തുന്ന ആളുകൾ കൂടണഞ്ഞ് മാറേണ്ടി വരും ഹൈക്കോടതി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈക്കോടതി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വെള്ളത്തിനടിയിലാവും കൊച്ചിയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഏരിയ മുങ്ങുമെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി മാപ്പിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൗൺഷിപ്പുകളെല്ലാം ഗ്രാമപ്ര തീരദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും ചെന്നൈ ബോംബെ അതുപോലെ ഗോവ തുടങ്ങിയ കൊച്ചി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തീരദേശത്താണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ലക്ഷദ്വീപ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോവും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ മുങ്ങിപ്പോവും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ എവിടെ പോയി ജീവിക്കും നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാവും അപ്പം ആ അവരോട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി കുറച്ചുകൂടി പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കുറച്ചുകൂടി സമയം തരേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസിപ
നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രാനൈറ്റ് വേണം അത് നമ്മളെ വെസ്റ്റേൺ ഗേൾസിൽ നിന്ന് എടുക്കും വേണം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് യൂത്തിന് മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഇങ്ങ് താഴെയുള്ള വാർഡ് മെമ്പർ വരെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ ജനപ്രതിനിധികൾ അല്ലേ പാർലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് കോടതികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൂടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ നയിക്കുന്ന അമേരിക്കയെ നയിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തലവന്മാരായാലും അവരൊക്കെ ഇത് കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതൊരു പൊട്ടത്തരമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇവരാരും ഭാവി തലമുറയെ പറ്റിയോ അവരുടെ സുസ്ഥിരതയെ പറ്റിയോ കൂലങ്കഷമായി ആലോചിച്ച് അതിനു വേണ്ട ശ്രമകരമായ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാനൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു യോഗം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് നടത്തി പാരീസ് ഉച്ചകോടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പാരീസ് ഉച്ചകോടി നടത്തി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് നമ്മുടെ കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്നത് രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നിട്ട് അമേരിക്ക ചെയ്തോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാ പുറത്തു വിടുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല ചൈന ചെയ്തോ ചൈന ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല ഇന്ത്യ എന്താ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ പറയാറില്ല ഏട്ടനെ അച്ഛാ ഏട്ടനോട് പറ ഏട്ടനെ ആദ്യം ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാവരും മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്യട്ടെ ബ്രിട്ടൻ ചെയ്യട്ടെ ചൈന ചെയ്യട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബൺ എമിഷൻ നടത്തുന്ന ആരും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് പരിഹാരം പരിഹാരം ഗ്രെറ്റയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഗ്രെറ്റയെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇല്ലേ ഗ്രെറ്റയെ പറ്റി കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗ്രെറ്റ തുമ്പർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ആക്ടിവിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകം ഗ്രെറ്റയെ പോലെയുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഈ ഭൂമി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ എർത്ത് വൺ ഫാമിലി വൺ ഫ്യൂച്ചർ ഈ വൺ എർത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും അതിലെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രെറ്റ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവർ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കേണ്ട ഭൂമിയെ എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും ചേർന്ന് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണിത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വാടകക്കാർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നു നാളെ നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ വീട് നിങ്ങൾക്കിത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി കാലാവസ്ഥ നേതൃത്വം ആരേറ്റെടുത്തു കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തു അവരാണ് ഗ്രെറ്റ തുമ്പർഗിനെ പോലുള്ള ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് നശിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അധികാരം ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നതും ആ പ്രഷർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അവരിതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാലിന്യത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാനത് വിശദമാക്കാൻ എനിക്കിവിടെ സമയമില്ല മാലിന്യം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യലായിരുന്നു കൊച്ചിക്കാർക്ക് വേണ്ടത് കൊച്ചിക്കാർ ഡമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിട്ടു ഇന്നിപ്പോൾ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നൂറ് കോടി രൂപ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് ഫൈൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ് കോടി റുപ്യ ആര് കൊടുക്കണം കൊച്ചിയിൽ ആകെയുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈൻ അടുത്ത ഫൈൻ വരാൻ പോകുന്നു ഈ
അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിനി ഇത് മുഴുവൻ ആലോചിച്ച് പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആലോചിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉണ്ട് രണ്ടാളും നല്ലപോലെ മദ്യപിച്ചിട്ട് രാവിലെ മുതൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഏ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് മാറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമോ അടുക്കളെ കയറി രാവിലെ ചായ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുമോ അനിയനോ അനിയത്തിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാക്കും അല്ലേ ദോശയാണെങ്കിൽ ദോശ അല്ലേ അടുക്കളെ കയറിയിട്ട് അനിയനും അനിയത്തിക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തെയും ചെറുപ്പക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണാധികാരികൾ മോശക്കാരായത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മോശക്കാരല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക മുപ്പത്തെ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സായി എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് എൻ്റെ അനിയനോ അനിയത്തിയോ ആയിരിക്കും ഡൽഹിയിലിരുന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പല തട്ടുകളിലൂടെ അരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ച് വന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ബില്ലിൽ പറയുന്നത് ഒരു രൂപ സർക്കാർ പൗരന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് പൈസയാണ് ആ പൗരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിഷൻ ഇല്ലാത്ത സർക്കാരിനോട് എൺപതുകളുടെ അവസാനവും തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യത്തിലും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്കൂൾ നിലവാരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നടപ്പാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര ഒരു പോലൊരു ഒരു സംഘടന ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരായത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഓരോ കോളേജുകളിൽ ഓരോ സദസ്സുകളിൽ ക്ലൈമറ്റ് എമിഷനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായാൽ കാർബൺ എമിഷനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നവും പോലെ ഇതും പരിഹരിക്കാനുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ലൗഡ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണ് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ